السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم موديل جديد لعمل مفرس سرير سهل وبسيط لكن جميل جدا ومميز وجديد جدا في نفس الوقت وأتمنى يا رب إنه ينول أعجبكم فضلا ليس أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب فكرة مفرشنا النهاردة بتتكون من قطعتين قطعة بتكون بشكل من 8 أضلاع ثماني أضلاع وقطعة تانية بتكون مربع يعني بنفس الشكل بس بإيه بتكون بشكل مربع وهنشرح القطعتين مع بعض النهاردة ونشوف كمان طريقة التشبيك بنستخدم مع بعض مجموعة كبيرة من الخيوط لكن على أساس إنك يكون عندك لون لقاعدة المفرش واحد بس يعني إحنا عندنا هنا بص أنا استخدمت أكتر من لون عندي واحد اتنين تلاتة أربعة في الأربعة دول بيكون عندي اللون اللي هو الأخير اللون البتنجاني أو اللون البنفسجي الغامق ده هو اللي بيكون الأساس عندي أنا حبيت بس إن أنا أفتح شوية عن اللون الأسود هو طبعا بيكون الموديل بتاعي القاعدة بتاعة المفرش بتكون باللون الأسود بس أنا ما حبيتش نشتغل بالأسود عشان بيكون مش واضح بالنسبة لكم بسم الله الرحمن الرحيم بشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم أو 3.75 بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي اسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها بقفل عقدة بداية في البداية ببتدي ارتفع سلسلة ودي هبتدي اشتغل فيها علشان اشتغل انا بشتغل بغرزة العمود بلف هرتفع سلسلتين كمان واحد اتنين وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع هسيب السلسلتين دول وروح للسلسلة الاولى وكون اتناشر غرزة عمود بلف السلسلة دي بتكون او السلسلتين عامة بيكونوا الدائرة البديلة لدائرة ايه الدائرة السحرية ازاي بشتغل العمود بلفة بيكون عندي هنا حلقة بلف الخيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة وجاي طبعا من اسمه اني الف الخيط على الابرة مرة واحدة اصبح معي حلقتين بروح لاول سلسلة اشتغلتها اسحب الخيط واخرج معي على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من اتنين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج من اكيد واحد في نفس الفراغ اثنين ثلاثة وبكمل لغاية ما بوصل اتناشر عمود بلف في نهاية السطر اصبح معي اتناشر عمود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر هاخد معي خيط البداية في الخلف هنا واروح بسيب السلسلتين ماليش علاقة بيهم بروح بقى الاول عمود اشتغلته بشكل طبيعي بنزل تحت حرف الفي للفراغ الخاص بي واشغل غرزة منزلقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين خلصنا السطر الاول على السلسلة زي ما قلنا في البداية اللي بتكون بديلة للدائرة السحرية احنا طبعا في الدائرة البديلة بنشتغل سلسلتين بس بنبتدي نشتغل ايه بقية الغرز بتاعتي في اول غرزة لكن انا زودت عن السلسلتين زودت سلسلة كمان لان انا في البداية عندي هنا بشتغل عمود بلفة فلو اشتغلت سلسلة هتكون صعب علي ان انا ابتدي اشتغل عمود بلفة فحاولت ان انا زود سلسلة عشان تكون ايه المسافة قريبة في السطر ده ببتدي اعمل تزايد على كل الغرز برتفع سلسلتين بردك واحد اتنين وبعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع في بنات كتير بيقولوا لي طب ليه بتعملي سلاسل الارتفاع دي بس ومش بتشتغل الغرزة على طول لان كده بتكون شكل الغرزة احسن وانضف وفي نفس الوقت ما بتدينيش اي فراغات في الشكل بتاعي فوق كل غرزة بشتغل انكريز تزايد يعني بشغل مرتين واحد وتاني مرة في نفس الفراغ هو هو اتنين الغرزة اللي بعدها واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين وبكمل لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله في النهاية بيكون معي اربعة وعشرين غرزة عمود بلف في نهاية السطر فضلي اخر غرزة بشتغل فيها غرزتين واحد واخر غرزة ببتدي اغير فيها اللون بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بقى حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معي على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من اتنين هتبقوا اتنين هسيب الخيط بقى باللون البينك وابتدي اسحب الخيط البتنجاني زي ما احنا شايفين هسيب منه مسافة والفه حلقة على الهواء واقفله كمان عقدة بداية وابتدي اسحب الحلقة دي من تحت الحلقتين اللي معي باللون البينك اظبط طول الغرزة وباخد معي كل الخيوط في الخلف وابتدي اروح لاول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي بدخل وبحط بضيف معي كمان اطراف الخيوط اللي انا بخفيها او بسحبها معي وبقفل بغرزة منزلق السطر ده مش هعمل فيه ولا تزايد ولا تناقص ولا اي حاجة خالص بعمل فيه ايه طيب بشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني بنفس العدد ما بغيرهوش الخيط البينك خلاص بسيبه بسيب منه عشرة سنتي وببتدي اقصه بابرة التنظيف بس في نهاية الشغل خالص ابتدي انظفه ايه داخل الشغل هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وداخل كل فراغ بدخل بيكون معي على الابرة حلقة 
بدخل فراغي اسحب خيط واخرج معايا كده على الابره حلقتين بلف خيط واخرج منه وكل غرزه بتقابلني بدخل وبشغل فيها غرزه حشو واحده هتقولوا لي الشغل هيقوص لان احنا كده بنعملش تزايد هتحسي شويه ان هو بيقوص لكن لما تيجي تشتغلي في المراحل اللي بعده بعد كده ايه الشغل بيفرد زي ما احنا شايفين وحدتنا بالشكل ده هكمل غرزه حشو لغايه ما اخلص الراوند ده كله لغايه بعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل الشغل بتاعي بيكون معايا 24 غرزة من الحشو فوق 24 غرزة عمود فأول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة ولسه بشتغل تاني باللون اللي احنا شغالين بيه هنا طبعا في القطعة اللي انا شغلاها قبل الفيديو هتبصوا تلاقوا ان احنا طبعا مش باين غير سطر واحد بس باللون البتنجاني تمام السطر اللي احنا هنشتغله هيكون سطر مختفي بعد ما نشغل السطر اللي بعده لاني بشغل حشو سلاسل حشو سلاسل حشو وفوق السلاسل دي في السطر اللي بعده بنبتدي نشتغل الاعمدة او الزوايا بتاعتنا التمانية لان احنا بنكون شكل مكون من تمان اضلاع او ثماني اضلاع من تمانية يعني هتبصوا تلاقوا ان احنا لما بنشتغل على السلاسل ما بيبانش معايا غير غرزة الحشو اللي بتكون ايه زي ما احنا شايفينها بتوصل ما بين كل غرزة حشو وحشو بسم الله الرحمن الرحيم برتفع سلسلة وداخل اول فراغ بشتغل غرزة حشو واحدة بصوا يا بنات انا في القطعة دي اشتغلت ثلاثة سلسلة لكن بالنسبة طبعا البنات اللي بتخاف ان الشغل يقوص معاها وما تقدرش تتحكم فيه تشتغل اربعة سلسلة هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة انا بحب دايما اقول لكم انا اشتغلت ايه وممكن نشتغل بايه تحت الاربع سلاسل دول بسيب واحد اتنين وبدخل في رقم تلاتة واشغل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة بسيب تحتهم واحد اتنين فراغ ما بشتغلش فيهم وبشغل في رقم تلاتة غرزة حشو وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر في نهاية السطر هيكون عندي تمن فراغات بشتغل فيهم ايه السطر اللي بعده هكمل وارجع لكم بنقفل السطر بتاعنا داخل اول غرزة اشتغلناها بغرزة المنزلقة فوق اول غرزة حشو اشتغلناها هبتدي اغير اللون اما ان انا اسحب اللون البينكي تاني واكمل السطرين الجايين بنفس اللون اللي ابتديت بيه داخل الجزء بتاعي او الوحده بتاعتي او ببتدي اغير اللون زي ما احنا عاوزين بقى نبتدي نغير مجموعه الالوان اللي احنا عاوزينها شرط بس ان يكون الجزء اللي هو قاعده المفرش بيكون موحد اللون هو بس ايه اللي بيكون ايه يا بنات بصوا السطر دوت وده وده هما ثلاث سطور وصغيرين زي ما احنا شايفينه بس هما دول اللي بيوحدوا لي المفرش كله زي ما احنا ايه هنشوف مع بعض بسحب بقى في العقد البداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة هبتدي بعد كده أمشي بمنزلقة لغاية السلاسل مش هشتغل على غرز الحشو خالص ببتدي أشتغل على السلاسل ببتدي أشتغل فوق كل سلاسل أربعة أو سلاسل تلاتة على حسب ما أنت هتختاري تشتغلي كام سلسلة بشتغل تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة سلسلتين ارتفاع وزي ما قلنا مع بعض بيكونوا مجرد سلاسل ارتفاع وأرجع أشتغل واحد وشغلي كله من فوق السلاسل مباشرة يعني مش داخل السلاسل من هنا اهو بدخل اتنين تلاتة واحد اتنين وارجع تاني واحد اتنين تلاتة وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر طيب غرز الحشو بنشتغل فيها يا رندا لما بشتغلش فيها طيب سؤال تاني هل بناخد سلاسل بعد الاعمده ما بين كل مجموعه ومجموعه او زاويه وزاويه لا بردك ما باخدش ايه اي مسافات هروح ما باخدش سلاسل مسافات واروح بسيب الحشو بلف الخيط على الابره مباشره واروح هنا اشتغل تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلفه وفوق كل فراغ مكون من اربع سلسله ببتدي اشتغل تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلفه لغايه ما بخلص السطر كله هكمل وارجع لكم في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت اخر زاوية عندي زي ما انتم شايفين بالشكل دوت السطر اللي احنا اشتغلناه اللي قبل الفوشية هتبصوا تلاقوا ان هو اختفى مش ظاهر منه غير غرز الحشو ولو بنات مبتدئات مش هتعرف ان احنا طبعا اشتغلنا سطرين هي تفتكر ان احنا شغلين السطر الاول دوت والغرزة دي جاية منه بردك ممكن مش هتاخد بالها هي جاية ازاي او اتعملت ازاي ان هي الحكاية هم مجرد سطرين لكن سطر فيهم بيختفي ما بيظهرش منه غير غرز الحشو هبتدي اقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة عمود اشتغلناها في السطر وابتدي ارتفع سلسلتين وفوق كل عمود بلفة ببتدي اشتغل عمود بلفة زي يعني هلف الخيط وفي نفس الفراغ الاول ببتدي اشتغل عمود والفراغ اللي بعده عمود واللي بعده كمان عمود 
كده بكون وصلت للزاوية اللي فيها سلسلتين داخل الزاوية بشتغل عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ من تحت السلاسل اهو بشتغل واحد عمود واحد اتنين سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ هو هو واحد عمود هيقابلني بقى هنا الاعمدة من المكان اللي عندي سهين عند الزاوية لغاية السلسلتين التانيين بيكونوا كام عمود واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة يبقوا ستة تلاتة عمود كانوا مع الزاوية دي وتلاتة عمود هيكونوا مع الزاوية التانية هبتدي اشتغل فوق كل عمود يقابلني عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة انا اشتغلت ستة عمود وهرجع اشتغل في الزاوية دي عمود سلسلتين عمود واحد واحد اتنين كمان مرة عمود بلفة هنبص نلاقي ان العدد معايا كام تحت كانوا ستة اهو ما بين كل سلسلتين وسلسلتين عندي ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة فوق هيزيد عمود من على اليمين وعمود من على اليسار نتيجة ان احنا اشتغلنا زوايا جديدة هيبقى معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بكمل بنفس الطريقة اني بشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني وبعد كده لما بوصل السلسلتين بشتغل فوقيهم عمود سلسلتين عمود هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وفي النهاية في اخر غرزة هبتدي ارجع تاني للون اللي هو البتنجاني بشتغل عمود بلف الخيط واخرج من حلقتين اسيب اخر حلقتين اسيب اللون الفوشيا وابتدي ارجع تاني للون البتنجان هسحبه اذا ما قصيتش الخيوط هبتدي اسحبه من نفس المكان اللي انا سايباه فيه فاول غرزه اشتغلتها بدخل وبقفل بغرزه منزلقه كالمعتد اطراف الخيوط بتكون معايا في ظهر الشغل بالشكل ده زي ما احنا شايفين اشتغلت غرزه منزلقه وهبتدي اشتغل فوق كل غرزه من العمود بلفه غرزه حشو بارتفع سلسله وفوق كل غرزه بتقابلني بشغل غرزه حشو واحده واحد اثنين ثلاثه اربعه وفوق السلسلتين هشتغل اثنين غرزه حشو بس مش هاخد ما بينهم سلاسل واحد اثنين على طول تمام وارجع تاني اكمل غرز حشو على كل الغرز اللي تقابلني لغايه ما بوصل للسلسلتين بشتغل فوقيهم غرزتين حشو في نفس الفراغ بدون سلاسل في المنتصف حشو 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 على كل غرزه عمود بلفه بتقابلني كده وصلت للسلسلتين بشتغل واحد كمان مره في نفس الفراغ اتنين وبكمل بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين لغايه ما بوصل لنهايه السطر في نهايه السطر زي ما احنا شايفين كملت بقيه السطر بتاعي كل غرز الحشو هروح لاول غرزه اشتغلتها بقفل فيها بغرزه منزل هبتدي اغير اللون للون جديد هسيب مسافه من الخيط وبقفل بلف حلقه على لا وبقفلها عقده جديه هبتدي اسحب الحلقه الجديده من تحت الحلقه اللي عندي ايه على الابره طيب انا عندي هنا يا بنات بصوا قبل ما اعمل اي حاجه هنا الزاويه فيها غرزتين والزاويه دي فيها غرزتين وفي المنتصف 8 غرزه حشو 1 2 3 4 1 2 3 4 غرزتين الحشو اللي في المنتصف ما بشتغلش فيهم بتجاهلهم اذا المكان اللي انا قافله فيه دوت مش هشتغل فيه خلاص فبالتالي بضطر ان انا امشي بمنزلقه للغرزه اللي بعدها بالخيط الجديد هسيب بقى اللون البتنجاني واسحب بقى اللون ده تخفيه معايا ايه ظهر الشغل هبتدي ارتفاع ارتفاع سلسلتين واحد اتنين وابتدي اشتغل بغرزه العمود بلفه انا عندي هنا انا في الفراغ اللي انا سبت الغرزه دي لاني ما بشتغلهاش بتجاهلها فاول فراغ هنا بعد ما مشيت بمنزلقه اشتغل عمود والفراغ اللي بعده عمود يبقى اتنين والفراغ اللي بعده عمود يبقوا كده تلاته وبعد ما بشتغل التلاته دول بقابل الزاويه اللي هم غرزتين الحشو اللي كانوا عندي داخل الزاويه فوق كل غرزه منهم بشتغل غرزتين عمود بلفه يعني دي الغرزه الاولى اهي بشتغل فوقيها اتنين عمود واحد كمان مره في نفس الفراغ اتنين وما بين كل عمودين وعمودين هنا بقى هاخد سلسلتين مسافه واحد اتنين وارجع الغرزه اللي بعدها واحد في نفس الفراغ اتنين هاخد كل اطراف الخيوط معايا وارجع اقرر هشتغل كام غرزه من الغرز اللي قصادي دي انا معايا تمانية هشتغل هنا بعد ما خلصت الزاويه واحد اتنين تلاته 
بعد ما اشتغلت التلاتة هشتغل دي ودي لا مش هشتغلهم هلف الخيط على الابرة هسيب واحد اتنين واروح لرقم تلاتة وابتدي اشتغل وبعد بقى من اول وجديد واحد اتنين تلاتة وابص الاقي نفسي عند غرزتين الحشو اللي داخل الزاوية تاني بكرر فوق كل غرزة منهم اتنين عمود بلفة واحد كمان ورا في نفس الفراغ اتنين سلسلتين الزاوية واحد اتنين ولف الخيط على الابرة وفي الغرزة اللي بعدها كمان اتنين عمود بلفة واحد اتنين وبكرر بشتغل واحد اتنين تلاتة وبسيب اتنين ما بشتغلهمش وارجع واحد اتنين تلاتة وداخل الزاوية اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود بلفة بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين وحدتنا قد ايه بدأت تبان جمالها في نهاية السطر زي ما اتفقنا مع بعض انا كده اشتغلت بعد ما اشتغلت الزوايا انا عندي هنا عمودين سلسلتين عمودين اشتغلت واحد اتنين تلاتة واخر غرزة ستة وفي غرزة طبعا سبناها هنا من بداية السطر خلاص مش اشتغل فيهم بعد ما خلصت العمود الاخير بروح لاول غرزة اشتغلتها واقفل بغرزة منزلق برضك نفس اللي انا عملته تحت هو هو بكرر العمودين دول اللي في المنتصف دول مش هشتغل فيهم اذا انا محتاجة يعني الغرزة دي مش هشتغل فيها همشي بمنزلقة لغاية الغرزة اللي بعدها لان دي هتكون بدايتي في الشغل ايه زي ما احنا شايفين برتفع سلسلتين وبيكون مجرد سلاسل ارتفاع واشتغل في نفس الفراغ هو هو عمود بلفة ايه واحد وكل فراغ يقابلني بشتغل عمود بلفة واحد كده اتنين تلاتة اربعة بقى كده معايا اربعة عمود بشتغلهم وبعد كده بلاقي الزاوية اللي هي سلسلتين هشتغل عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ واحد اتنين واحد اتنين وارجع تاني في نفس الفراغ هو هو واحد اتنين ارجع اقرر بشتغل على كام عمود اربعة تحت كانوا تلاتة هنا هيكونوا اربعة واحد اتنين تلاتة أربعة. بعد الأربعة هنشتغل دول لا مش هشتغل هما في الخيط على الإبرة بسيب واحد اتنين اللي هما في المنتصف هنا وأروح للي بعدهم وابتدي أشتغل أربعة عمود واحد اتنين تلاتة أربعة وصلت لي سلسلتين الزاوية اتنين عمود بالظبط زي ما انا اشتغلت هنا في الزاوية دي اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود بلفة واحد اتنين سلسلتين واحد اتنين بكمل بنفس الطريقة بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر نبتدي بقى نشتغل السطر الجديد اللي هو الأخير مع بعض عندنا تلات اختيارات للسطر الأخير دوت إما إني أشتغل بغرزة الحشو لو مش عاوزة اللون الأسود يكون طاغي قوي على المفرش هشتغله بغرزة الحشو لو عاوزة اللون الأسود يكون زيادة شوية هشتغله بغرزة النصف عمود لو عاوزة اللون الأسود يكون طاغي جدا وواضح وباين واللون يكون هو طبعا اللي واكل شكل المفرش معايا هيكون عندي آخر سطر بغرزة العمود بلفة اشتغلته هنا بغرزة الحشو وهوريكم بردك لو حابين نشتغلوا بغرزة النصف عمود او بغرزة العمود بلفة بتبتدوا تشتغلوا زي ما انتوا عاوزين لو هتشتغلي حشو بارتفع سلسلة وبشتغل على كل الغرز غرزة حشو زيها لما بوصل لي السلسلتين بشتغل فوقيهم اتنين حشو طيب بالنسبة لغرزة النصف عمود بارتفع سلسلة واحدة بس وبرتدي اشتغل في نفس الفراغ هو 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 يعني مع السلسلة بشتغل هو هو غرزة نصف عمود نصف عمود نصف عمود ولما بوصل للزاوية بشتغل اتنين نصف عمود طيب لو بشتغل بالعمود بلفة نفس النظام بشتغل سلسلتين ارتفاع وببتدي اشتغل في كل غرزة غرزة عمود بلفة لما بوصل للزاوية بشتغل اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ بسم الله الرحمن الرحيم بس طبعا لو هتختمي اي واحدة فيهم بلون معين بغرزة حشو يبقى كل الوحدات نهايتها اخر سطر يكون غرزة حشو لو هتختمي بنصف عمود يبقى كل الوحدات السطر الاخير نصف عمود لو بنختم بغرزة عمود يبقى كل الوحدات غرزة عمود بلف بروح بقى اقفل في اول غرزة اشتغلتها بغرزة منزلقة وارجع تاني اسحب اللون الاخير اللي هو بيكون لون الاساس عندي للمفرش هنا اشتغلتها بغرزه الحشو فبالتالي زي ما اتفقنا مع بعض لو هتشغلي 
وحده واحده باي غرزه في الثلاثه يبقى كل الوحدات عندك هتكون بنفس الغرزه هبتدي بقى اشتغل غرزه حشو فوق كل غرزه بتقابلني لغايه ما بوصل لي سلسلتين الزاويه ببتدي اشتغل داخل السلسلتين دول اتنين حشو واحد كمان مره في نفس الفراغ اتنين وبكرر فوق كل غرزه تقابلني غرزه حشو طبعا احنا لما بنيجي نشتغل في المكان ده هنشوف دلوقتي اهو حشو حشو لغايه ما بوصل للمكان اللي شكل ايه رقم 8 ده هتقولوا لي هنشتغل يعني فيه ولا مش هنشتغل فيه احنا مش بنشتغل فيه هو بشكل صريح احنا بنشتغل في الغرز طبعا اللي بتكون من هنا دي ودي يعني الغرز اللي فوق هي حرف الفي اللي انا بشتغل عليه بشكل طبيعي فبالتالي انا ما بشتغلش فوق الفراغ نفسه لكن بشتغل على الغرزتين نفسه يعني مش هنزل اشتغل من هنا لا انا بشتغل على الفراغ ده وبشتغل على الفراغ ده وبكمل لغايه ما بوصل للسلسلتين اللي جايين وفي السلسلتين بشتغل واحد اتنين وبكمل دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر وببتدي اكون قطعه تانية مكونه من 12 عمود زي ما اشتغلنا بالظبط السطرين اللي في الاول هشتغلهم وارجع لكم نبتدي نكون المربع مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلصت الوحده التانية وخلصت كمان سطرين اللي هم بيكونوا 12 عمود وعملت التزايد على كل الغرز بقوا 24 عمود اللي هم اول سطرين اشتغلناهم مع بعض فاخر غرزه هبتدي اشتغلها بشتغل فيها عمود والعمود التاني ابتدي اغير فيه اللون لنفس اللون طبعا اللي هو زي ما اتفقنا مع بعض بيكون قاعدة المفرش بتاعي ايا كان بقى بتعمليه على حسب الالوان اللي انت حباه عقدة بداية وبقفل بالشكل ده طبعا شفنا في الوحدة الاولى بتاعتنا كلها احنا بنقفل ازاي وبنغير اللون ازاي اسحب اطراف الخيوط وبقفل بغرزة منظر هبتدي ارتفاع سلسلتين واحد اتنين وببتدي اشتغل بغرزة العمود بلفة هل هبتدي اشتغل عمود في نفس الفراغ فراغ اللي بعده اتنين اللي بعده تلاتة اربعة طيب اشتغلت اربعة غرزة عمود بلفة بعد ما اشتغلت اربعة غرزة عمود بلفة هعمل ايه الغرزتين اللي جايين هيكونوا لي الزاوية هبتدي اشتغل واحد في نفس الفراغ هو هو اتنين هاخد سلسلتين واروح للفراغ اللي بعده وابتدي اشتغل اتنين عمود بلفة واحد اتنين ارجع اقرر واحد اتنين تلاتة اربعة بشتغل فوقيهم اربعة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وستة نشتغل فيهم اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود بلفة في الفراغ اللي بعده كده اتنين عمود في الفراغ ده واحد اتنين واحد اتنين والفراغ اللي بعده واحد اتنين وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتكون معايا اول سطر من المربع رجعت لكم تاني في نهاية السطر كان نهاية السطر عندي الغرزتين اللي بشغل فيهم الزاوية اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة بروح لأول عمود اشتغلته بقفل بغرزة منزلق لسه بقيلي سطر كمان اللي هو بيكون السطر الأخير برتفع واحد اتنين ببتدي اشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة لغاية ما بوصل لسلسلتين الزاوية زي ما احنا شايفين بالشكل ده عمود 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 حتى نصل الى الزاوية. وصلت للزاوية هبتدي اشتغل فيها اتنين عمود اتنين عمود يعني اربعة عمود في نفس الفراغ لكن المرة دي مش هاخد سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة مباشرة بدون ما اخد اي سلاسل انا محتاجة اخد شكل مربع لكن في نفس الوقت برضك محتاجة ان السطر دوت يكون جاي بشكل ايه دائري يعني شوية بسيطة وابتدي اتغير بس شغل عشان ابتدي اشتغل على الاعمدة كلها بنفس الطريقة عمود 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 لما اوصل لي الزاوية بشتغل اربعة عمود في نفس الفراغ هكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر واكمل بعد يعني بعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض 
راجعة لكم تاني بكده بيكون خلص المربع وقفلته بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلناها طريقة التشبيك بتاعتي او نظام او ترتيبة التشبيك بتاعنا زي ما احنا شايفين بنشبك كل وحدة من تمن اضلاع قصاد وحدة تانية من تمن اضلاع بيكون عندي واحدة هنا واحدة هنا وارجع واحدة هنا واحدة هنا طيب لما هشبك الجهة دي في الجهة دي وهنا هيكون عندي بردك واحدة هنا يبقى الجهة دي في الجهة دي وهكذا الجهة دي في الجهة دي اللي هتكون عندي في الوحدة دي في المنتصف هنا هيبقى عندي صغرى او فراغ اللي هو المكان اللي احنا اشتغلنا علشانه المربع زي ما احنا شايفين بالشكل ده فابتدي اشبك معاكم طريقة غرزة المنزلقة لكن تقدري تشبكي بأي طريقة موجودة عندنا على القناة عندنا 12 تقريبا حوالي 12 فيديو خاص بطرق التشبيك في منهم اكتر من طريقة تصلح لوحدتنا طريقة الخيط والابرة طريقة غرزة المنزلقة طريقة غرزة الحشو طريقة غرزة الشبكة وممكن كمان غرزة العمود اللي بتكون جاية مطفورة كده بشكل الضفيرة انك في كل عمود بتشتغليه بتبتدي تشبكي في الفراغ المقابل ليه على طول لكن احنا بنشبك بغرزة المنزلقة و الطريقة التانية اللي بتكون بديلة لغرزة المنزلقة هي الخيط والابرة تدينا نفس النظام ونفس الشكل يعني ما فيهاش اي تغيير بس الاختلاف بيكون في الطريقة نفسها ان هنا بستخدم ابرة الكروشيه هناك بستخدم ابرة التنظيف او الخياطة لما باجي اشبك بغرزة المنزلقة بشبك على ظهر الشغل مش على وش الشغل طيب عندي هنا في كل زاوية في غرزتين حشو لما باجي اشبك الوحدات يا بنات في كل قطعه مكونه من ثمان اضلاع بشبك غرزتين الحشو دول مع غرزتين الحشو اللي في الزاويه الثانيه وهنا بردك اهم غرزتين حشو مع الغرزتين اللي هنا بردك هنا يكون غرزتين حشو مع الوحده اللي هتيجي هنا وغرزتين الحشو دول هيكونوا مع الوحده اللي هتيجي هنا اوكي يبقى انا لما باجي اشبك بقى المربع عندي ببتدي اشبك فين بشبك في الاماكن اللي هي فوق الاعمده بس يعني مش فوق السلاسل الاثنين حشو الاثنين حشو الاثنين حشو الاثنين حشو بيكونوا مع الوحدات الاربعه اللي هم مكونين يعني الوحده دي الوحده دي الوحده دي الوحده دي اللي هم مكونين من شكل سوماني الثمان اضلاع اما المربع ببتدي اشبك انا عندي هنا 12 غرزه وهيكون عندي هنا 12 غرزه باخد ال 12 غرزه من بدايه فين شايفين الزوايا عندي فيها اربع اتنين منهم هيكونوا للمجموعة دي واتنين بردك اللي هنا اللي جنبيهم باخدهم للمجموعة دي بردك وباخد اتنين من هنا واتنين من هنا بيكونوا للمجموعة هنا يعني في كل زاوية او في كل مكان باخد اتنين لهنا باخد اتنين من هنا واتنين من هنا خلاص يبقى يكون عندي ايه اتناشر غرزة زي الاتناشر غرزة تمام بقلب بقى الشغل على وشه بالشكل ده الوشين بيكونوا على بعض وانا بشتغل على ظهر الشغل بسيب بقى غرزتين الزاوية وعندي هنا فين ببتدي من الغرزه دي اهي رقم واحد من الغرزتين اللي هبتدي اشتغل فيهم لما باجي اشبك يا بنات بدخل تحت الحلقه الاماميه من الشكل اللي قدامي القطعه اللي قدامي انا عندي هنا غرزتين حشو ماليش علاقه بيها والحلقه الخلفيه من القطعه اللي بعيد عني اللي هي بعيد عن وش انا طبعا بشبك معاكم بلون مختلف لكن انتوا هتشبكوا بنفس اللون اللي هو بيكون اخر لون عندكم في المفرش هسحب الخيط بالشكل ده وهرتفع سلسلة بس ايه اثبت شغلي وتديني بردك مساحة اقدر اشتغل عليه باجي حلقة امامية فرونت لوب مع حلقة خلفية بشوف الغرزة اللي هتقابلني فين اهي باك لوب يعني امامية مع خلفية في الشكل اللي قصاده الناحية التانية اسحب الخيط واخرج واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة امامي مع خلفي ومنزلقة امامي مع خلفي ومنزلقه وهكذا لغايه ما بوصل لنهايه القطعه اللي انا بشبكها وابتدي ايه اشبك مكان تاني لما باجي اشبك يا بنات كل اللي بيبان عندي هنا اهو بيكون الضلع اللي هو الامامي اللي انا ما اشتغلتش فيه والضلع الخلفي اللي طبعا كان خلف عفوا هنا ده اللي كان عندي خلفي وده اللي كان عندي امامي الحلقه دي اللي انا سبتها والحلقه دي اللي انا سبتها والفراغ اللي في المنتصف ده بيديني يعني ايه بيديني راحه للشغل بتاعي زي ما احنا شايفين وبيكون بنفس اللون اللي هو طبعا اخر سطر عندي فما بيكونش باين عندي اي حاجه زي ما احنا شايفين بيكون ده طبعا شكل الوحدات بتاعتي او شكل مفرش النهارده اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجاب ما تنسوش فضل الله يسعى عمرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من ويوم تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته